dans l'explication bon. de vote alors, bon, alors pour l'explication de vote, euh, vous le savez, vous, vous le savez les établissements publics fonciers constituent des, des outils importants, euh, notamment pour la gestion des équilibres territoriaux. L'établissement public de l'Ouest Rhône-Alpin est un de nos outils pour réussir euh, les objectifs fonciers régionaux que nous avons décidés euh, pour la stratégie foncière il y a maintenant un an et demi. Je les rappelle, optimiser un aménagement du territoire sobre et notamment en consommation foncière pour des terrains, qu'ils soient agricoles ou naturels, créer du logement et réaménager des friches industrielles. C'est pour ça qu'en fait, nous votons euh, cet avis euh, que nous trouvons positif sur le, le nouveau décret que, donc, qui organise les PORA et qui confirme l'extension du périmètre sur l'Ardèche et la Drôme. Nous voterons aussi l'amendement. Euh, nous pensons qu'en plus, ce décret que nous approuvons aujourd'hui eh va permettre à Epora de se doter de possibilités nouvelles, notamment pour euh, œuvrer avec la SAFER, par exemple, notamment au milieu rural, pour créer de nouvelles interactions avec, de, avec des acteurs fonciers et donc euh, ainsi mieux réaliser notre stratégie euh, foncière régionale. Euh, la région euh, fait valoir dans cet avis sa vision globale d'une mise en œuvre optimale de sa stratégie foncière. Ce nouveau décret place Epora comme l'établissement public foncier euh, majeur de notre région pour l'avenir. Pour l'avenir, nous ferions encore quelques propositions et qui vont peut-être rejoindre, euh, certaines, certaines rejoindre certaines choses qui ont été formulées par Gérard Lora et qui, et qui font peut-être mieux comprendre euh, l'amendement. Euh, D'abord, effectivement, et Pora, par cette extension, va s'étendre à des zones très rurales. Et il va y avoir une question à se poser qui est effectivement l'intervention des Pora sur les bourgs, euh, aussi bien en termes de maintien d'activité, de, de réhabilitation et de maintien de logement, de, de maintien de la, de la vie des, des bourgs. Euh, et Pora, euh, pour nous, a aussi encore énormément de travail à faire sur la dépollution des sites industriels. Gérard Lora l'a rappelé. Euh, nous avons notamment dans la Loire, dans le nord de l'Ardèche, euh, dans le nord de la Loire aussi, dans, dans une partie de, même du Rhône, puisque juste à côté il a fallu dépolluer certains, certains ter, certaines terres polluées, nous avons malheureusement encore trop de sites pollués orphelins que l'État a décidé euh, d'abandonner, sur lesquels il va falloir faire de très gros efforts. On pense évidemment au puits Couchou à Lorme, un, puits, euh, un ancien puits de mine dans lequel euh, des pétroliers ont déversé des centaines de milliers de tonnes de produits euh, euh, qui aujourd'hui sont polluants, polluent euh, potentiellement la nappe, et, et malheureusement l'État a décidé de bloquer la situation tellement la dépollution coûte cher. Euh, je voudrais dire aussi qu'il pourra, euh, pourra travailler dans l'avenir et doit... Euh, envisager un, un réel travail sur le patrimoine, sur la valeur du patrimoine foncier dont il hérite. Euh, parfois, quand on hérite d'un tènement foncier à reprendre, on a 4-5 bâtiments et il y, a une, il y a un peu actuellement une prime à la démolition-reconstruction. Parfois, quand on hérite de 4 ou 5 bâtiments, on a des bâtiments d'une grande qualité. Je vais citer un exemple qui est hors de ce périmètre euh, choisi actuellement, mais qui aurait pu être dans ce périmètre. La commune de Charavine, en Isère, possède les aciéries de Bonpertuis, des, des aciéries que, que je vous invite à visiter, qui sont des aciéries typiques du XIXe siècle. C'est un endroit où Epora peut intervenir pour remettre en état les terrains, pour remettre en état la, la dépollution du terrain, tout en maintenant un, une, une, des, des, des éléments du passé qui sont riches pour notre histoire et qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir. On, on pourrait penser aussi... Euh, ma collègue Catherine Herbert, présidente de la commission culture, euh, euh, doit me rejoindre sans doute. C'est qu'on a un certain nombre de friches euh, industrielles qui peuvent être transformées en ce qu'on appelle des friches culturelles. Non pas des friches à l'abandon, mais des lieux de création, comme par exemple la friche de la Belle de Mai, très célèbre à Marseille et qui, va, qui permet aujourd'hui à Marseille d'être capitale européenne de la culture. Mais on pense par exemple dans la Loire, on vous aurait bien proposé par exemple les usines Jurine dans Londen qui viennent d'être achetées par, les, par le fils HLM, mais des usines dans lesquelles on aurait pu replacer des créateurs pour faire à partir de, du passé quelque chose qui nous permette de nous projeter et de créer dans l'avenir. Donc un, un, bon dé, un, un décret pas parfait, mais qui nous permet d'aller vers encore plus de gestion foncière intelligente. Et, et, qui, et néanmoins, une dernière difficulté qu'on ne peut que, que soulever, Epora, avec cette extension, va devoir gérer un double paradigme. Euh, on est 
est sur des terrains qui sont parfois excédentaires en logement, comme par exemple l'agglomération stéphanoise, et des, terrains qui sont défi des, des territoires qui sont déficitaires en logement, comme par exemple le Grand Lyon. Et en fait, le, ce qui est bien la preuve que Epora devient un outil complet pour la gestion du foncier de notre région. Merci. Madame Kuckerman.